rarig, soos het ons deel en soos wat ons aangaan in hierdie reeks, wil ek vir jou sê dat wat ons met jou gaan deel, um, berei ons voor nie om um, in een way af te praat op jou of so nie, maar om jou rarig te help. So alles wat ons sê en alles wat ons in hierdie volgende vier weke om mekaar gaan sit, wil ek hy moet weet is om jou te help. Okay. Dus om iets by jou te los wat, wat rarig jou kan help om nie net voor en toe te beweeg, maar vry te kom. En hy boon natuurlijke vrede wat die woord van praat, te beleef en te ervaar. Te veel mense het dit nie. Te veel mense in ons, in ons gemeenskap, whether het nou hier is of buiten is, en so sikkel om ware vrede te ontdek. En, en dit wat ons hier in die volgende paar weke gaan deel, wil ek jou uitnooi om rarig dit te harte te neem en iets dan te te doen, want het gaan jou leven verander. Ek beloof jou, dit gaan jou leven verander. Ek is bereid om een brief te teken en een stempel daarop te sit en het vir jou te gee en te sê, as jy gaan hoor wat jy moet hoor in hierdie vier weke, gaan het jou leven verander. Nou ek weet ook dat ons gaan sekere wonde oopkrap. So maak jy saaf recht daarvoor. <laughs> Oké, okay, ek weet het. Ek weet dat terwijl jy hier so sit en terwijl ons gaan praat, gaan ons, ons gaan na gaan. Want dis ook om ons te doen. Ons gaan daar gaan en ons gaan hy roofie afkrap. Ek weet, Emmeris bijvoorbeeld, sy kan skrap heel die daar roofies af as sy geval het. Want dis waar die lekkerste ding om te doen. Dan sê ek van, Bokkie, jy gaan merken los. Moe nie jou roofie afkrap. Dis recht, daddy. Maar ons gaan daar gaan. Ons gaan sekere, sekere goeiekies daar, bykie ongemakkelijk vir jou maak, maar dis vir een specifieke rede, so dat jy geneesing in daar die situasie kan kry. En as jy jouself gaan toelaat, dan gaan jy genees en kry. Ek wil graag hee dat in die einde van hierdie 70 mal 7 reeks, jy die asset toets kan slaag. Nou die asset toets is as jy bijvoorbeeld nodig het om iemand te vergewe, en jy sien die persoon stap in die kamer in, wat gaan in jou hart aan? Wil jy om omrui met, met jou kar? Gooi met de printer? Of is Jesus is oké, okay, als vrede. Dit is die asset toets. Hoopelik aan die einde van hierdie vier weke, en ons verwacht nie, dat het nou moet gebeur, en het verpartij ons, like het anders, ons gaan daar praat, maar dis wat ons jy wil kry, is dat jy rechtig die vrede kan kry. So, allemaal weet, wat is 70 mal 7, dis nie een term wat niet is nie. Allemaal ken dit, en het kom uit Matthäus 18 uit, en jy is meer as welkom, ek sê weer vir jou, jou op you version is ons events daar, jy kan het daar gaan volg, jy kan ook daar so notas maak as jy wil, Maar kom uit Matthäus 18 uit wat sê, um, Later Peter approached Jesus and said, How many times do I have to forgive my fellow believer who keeps offending me? Seven times? En hy is nog als ouwelijk gewees met dit, want ek gaan nou vir jou sê, hoekom? En, en Jesus answered, not seven times, Peter, but seventy times seven. So, Peter, Peter is dink eindelijk, laat, en, en dis nie omdat hy probeer slim wees nie, maar uh, sê wist, soos ons laas week gesien het, is die getal van perfection. En ek dink, hy het nogals, een goeie, hy het een goeie voorstel probeer maak, en half sy, sy rabbi, want onthou, hy wou soos sy rabbi gewees, het hy, hy het half die, jy weet die, die ding gesê, wat gedink het, hy gaan dat nou een sterkie kry. Jy weet, hy gaan sê, yes, high five, jy is reg. En, en, en Jesus antwoord om anders te, maar dit is interessant om te sien, wat 70 times 7 is. En ek gaan so paar goeikies net vir jou highlight, maar as jy rarig wil, kan jy self gaan studie doen nie oor, maar 70 times 7 het ek op een calculator gaan uitwerk, ek het het nie self geweet nie, um, is 490. Oké, okay? toets my, gaan vang omgeo op die calculator. Dit is 490. Nou, dit is die numerical value of the Hebrew word tamen, tamim, wat beteken, en jy kan het op die boord sit, um, dit is nie perfect soos ons het ken nie, is nie perfect soos ons het ken nie, maar het beteken to be perfect, to be whole, to beteken full, well-rounded, and finished. Is nie die perfect soos ons het ken nie, dit, dit is meer as dit. Ok, so Jesus is baie strategies, en as jy die Nieuwe Testament gaan lees, wanneer Jesus iets gesê het, hy het nooit net iets gesê. Hy het altyd iets gedoen, en iets gesê, specifiek, met een specifieke rede. Hy sê specifiek 70 mal 7, nie omdat Peter is gesê het 7 nie, nou maak hy net een ruimpie op, of sê net iets random nie. Dit was specifiek gewees, want Jesus 
was die laatste offer voor ons geweest wat perfect was. Hij was die laatste perfecte lam wat voor ons geofferd is. En ons het pas na week redelijk intens daarna gekyk. Hij was die perfecte offer. En hij het ons sondes kom vergewe. Sonde, enkel fout. Ons het ons toegelaat om weer een verhouding met hom te kom wees. En as ons gaan kyk naar die gebed, en hier is nie op die boord nie, ek lees het net gauw, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Dis interessant hoe brood, daily bread, en forgiveness recht langs mekaar staan. Weer eens, denk ek nie, dat dit coincidence is. Dit is interessant, want net soos wat ons, en ek, dit is ter inleiding so dat jy verstaan, maar net soos wat ons ons dagelijkse brood nodig het as sustenance so dat ons kan lewe, het ons nodig om te vergewe. So dat ons geestelik gezond kan wees en kan lewe. Vergifnis is verschrikkelijk belangrijk. Maar hoor gauw, hoe klink hierdie gebed in die Passion Translation? Hoor gauw hier so. Pray like this. Our beloved Father, dwelling in the heavenly realms, may the glory of your name be the center on which our lives turn. Manifest your kingdom realm and cause your every purpose to be fulfilled on earth just as it is in heaven. We acknowledge you as our provider of all we need each day. Forgive us the wrongs we have done as we ourselves re- re- um, release forgiveness to those who have wronged us. Rescue us every time we face tribulation and set us free from evil. For you are the king who rules with power and glory forever. Amen. It's mooi, ne? Sê dit rarig mooi. Passion translation is rarig nog ons nice. Nou moet ek die vraag vraag. En ek wil het vir jou vraag, jy hoef het nie te antwoord nie, jy kan het net in die achterkop beheren, maar hoe is het moeilijk dat God allemaal voor alles kan vergewe, vir alles jy kyk na die wereld vandag? Ek weet ons allemaal vraag hierdie vraag. Hoe is het moeilijk? Het is moeilijk om te verstaan. En die vraag wat ek vir jou wil vraag, wat ek wil hee, jy moet net in die achterkop hou so, soos het ons praat, want jy gaan om vir jouself antwoord, is hoe vergewe ek mense? Voor goed wat hulle aan my gedoen het, want dit was bad. Hoe gaan ek die die proces? En jy sal hoor ek praat van een proces. Want die realiteit is, dat Lukas 17 sê vir ons, dat ons gaan teenkanting en teenstand kry. Ek denk is een misverstaan van christenskap. As ons denk dat die oomlik as ek my hart vir die Heere gee, en ek in een verhouding is, met een levende vader, laat alles in my leven net gaan goed gaan. Nog nooit was dit die belofte geweest. En Lukas 17 is baie duidelik al oor, is dat, in teendeel, jy gaan dalk een klein bykie meer teenstand in sekere situaties en sekere omstandighede kry. So, die feit van die saak is, mense gaan jou teleerstel. Mense gaan jou teenkanting gee. En ek het lang terug het gesê, en ek voel rechtig in my hart, ek moet het nou sê, Baie mense het seer gekry dier goed wat mense aan hulle gedoen het in die kerk. Maar dit is nie die kerk nie. Dit is mense. As my dit verstaan, en dit was vir my een vrymakende geleentheid, een keer toe ek gepreek het, ek het met issues rondgeloof, want ek het ook seer gekry in die kerk, nogal ernstig as jy enig my story wil weet, kan jy met my kom praat daar oor en soan, en ek het reg met die ding in my hart rondgeloof, en ek was vies vir die kerk gewees, en ek preek een dag voor in die kerk, hoe ironies is dit nie, en ek hoor myself dit sê, is dat, onthou net, dat mense stel jou te leer, nie die kerk nie, is nie die jyre nie, is mense, hoekom, want ons is mense, ek stel mense te leer, ek stel my vrou te leer, nie baie nie, nee, so nou en dan, Stel mekaar te leer, dit is een realiteit, dit gaan gebeur, maar hier is die ding, en ek weet dat al sit mense hier, en al is mense wat jy ken, wat nie net mense moet vergewe oor goeikies wat hulle gesê het nie, maar as ander intense goeders wat gebeur het. Geweld. En baie ander ernstiger goed. Ek denk jy ons hoef het nou dwenig op die naam te noem nie. Maar as mense wat dier 
baie ernstige goed gegaan het in hulle kinderjare. Goed wat hulle beleef het, wat hulle nie van herstel was om te beleef het nie. Als is mense hier wat goed ervaar het en dier goed gegaan het, wat geen mens hoef te ervaar of te beleef of dier te gaan nie. Hoe vergeef ek mense vir dit? Want dit het letterlik my leven direct beinvloed. Wat doen ek nou? Ek sikkel om in die samenleving aan te pas. Ek sikkel om mense te vertrouw. Ek sikkel in verhoudings. Ek sikkel hoekom, want mense het my seer gaan. Hoe vergeef ek mense? Dan? Nou is het baie belangrijk om te verstaan, voordat ons hier oor gaan praat, want ons gaan vandag bykie oor wetenskap en oor die woord praat, is dat, dit beteken nie, in die christen context noodwendig, dat wanneer ek iemand vergewe, ek nou hand om die blaas met die persoon hoef te leef. Beteken nie dat ek my nou, jy weet, nou moet ek jou weer innooi en vertrouw en so, en dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken is dat daar een geneesingsproces plaasvind by jou, sowel as by die ander persoon. So dat jy in vryheid kan wees. Want luister, daar is sekere gevalle wat jy nie een persoon weer kan vertrouw nie. Sekere gevalle wat jy sekere lijne moet trek. Maar het is belangrik dat jy dier een vergifnisproces moet gaan. Nou, hoekom sê ek dit? Kom ek verduidelik gauw vir jou. Die wetenskap sê vir ons in twee verskillende artikels wat ons gelees het, wat nie geestelike artikels of christelike artikels is nie. Erken wel in die begin van die artikels dat, dat vergifnis sy fondatie redelijk in godsdienst le. En twee van hulle sê die volgende. Die een sê... The negative health effects of unforgiveness are widely documented, which include, but are not limited to, stress, increased depression, and anxiety, anxiety, social isolation, and even compromised physical health due to stress on one's immune system. Een volgende artikel die de ander universiteit in Amerika sê, empirical studies have shown that forgiveness decreases anger, decreases anxiety and depression and increases self-esteem and hopefulness for the future. Dit is baie interessant, en dit is een wetenskap. Caroline Leaf, as jy enigszins Caroline Leaf so goed gaan kyk, is fantastisch. Gaan kyk al goed oor forgiveness, en ek nooi jou uit YouTube het vandag, as jy by die huis kom, kyk al goed oor forgiveness. Maar sy praat oor die wetenskap, nou ons allemaal weet van quantum physics. Oké? Okay? Quantum physics praat oor entanglement wat relationships is. Oké? Okay? Praat oor entanglement en sy sê, die wetenskap bewys vir ons baie duidelik dat wanneer jy in een verhouding is met, met, met iemand of um, verhouding het met iemand of connect met iemand, is daar particles wat connected is met mekaar in die wetenskap. En het maak die saak, hoe ver jy van mekaar al weg is nie, dit het een effect op mekaar. Hoor jylle nou die vergifnis ding? Dit maak jy saak hoe ver jy van mekaar al weg is nie. Dit het die effect op mekaar. Die oomlik as jylle entangled particles het, het jy effect. As jylle connected is met mekaar, is daar die effect op jou. En dis basic quantum physics law. En nou hier die ding, en sy sê nog as een baie belangrike ding, en ek het het nooit so gesien nie, het was vir my nog as een revelation, en toe ek het nou bykie bestudeer, toe dacht ek, dit is eigenlijk nog as waar. Ons het nou dier een reeks gekom waar ons gesê dat God is liefde, ons is gemaakt in liefde, ons liefde is nou binnen in ons en ons is in liefde, ons is die substance van liefde, want God is liefde. Maak het sin? So ons is liefde, ons is een openbaring van liefde, God is binnen in ons, hy leef nou binnen in ons, ons hoef nie meer na een plek toe te gaan nie, hy is nou by ons en ons is sy substance We are the substance of God which is love. Nou wil ek vir jou Hebreers 11 in quote. Hebreus 11, 1 sê, Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So as ons die substance van God is, dan sê Hebreus vir ons, dat ons is die substance van goeders wat nog nie moet gebeur het nie, en ons activate liefde. We are the substance of God, but we need to actualize it. We need to actualize it. Hier is diep en Einstein wees vir ons, en hier is baie interessant, Einstein en sy, sy research is vir ons gewees, dat die menselijke lichaam actually energie golwe vrylaat. Okay? 
Dus so energiegolf, soos bijvoorbeeld als jij aan die andere kant van die vertrek zit en jou, jy weet, je doet niets verkeerd en je vrouw kijkt voor jou, weet je dat die energiegolf is op pad. <laughs> This is een movie met zijn rooie oe, daar is een energiegolf op pad. Nee? Dus hetzelfde als je kinder stout is en checkers en je kan niet op hulle screen nie. Dan kijk je vir hulle en hulle weet there's a wave coming. Maar Einstein wijst voor ons dat ons release golven, dus letterlijk waves, energie golven. En dat daar positieve golven is en daar is toxic waves. En dat die kwaliteit van die golf wordt bepaald door jouw mindset. Die kwaliteit van die golf wordt bepaald door je mindset. En hulle het bewys dat mensen wat in harmonie is met elkaar het een mooi egalige golf. En mensen wat sukkel met onvergevingsgezindheid het een toxic wave. Een onegalige golf. Interessant, nee? Onegalige golf. It's toxic waves. En hier is die ding. En Caroline Leaf sê vir ons dat die oomlik wanneer jij in de relationship is met iemand en dat is toxicity. Je yes, ek hoop ek het recht gesê. Dis as onvergevingsgesintheid en dat is een effect, dat is iets, dat is een ding, dit is die lekker tussen julle nie. Okay? Ons weet, hoe werkt dit? Nee? Mense hoef nie eers na by jou te wees nie, mense sikkel om te slaap, want jy sikkel met onvergevingsgesintheid, jy, dit, jy herspeel hierdie goeders die hele tijd in jou kop. Nee? Maar die oomlik, wanneer jy vergewe, dan zal twee goed wat gebeur. Eén, jij beleef vrede, en die ander persoon beleef liefde. En dis die enigste manier hoe jij die toxische golf kan breek, is through forgiveness. Dan zal niet meer toxische, toxische, toxische duiding. Spang op praat lelijk is net dier vergifnis, en dit wees, wees wetenskap vir ons, en ek glo uit my hart uit, wetenskap en God, werk sal. Ek denk ons het per ty keer ding van wetenskap wat teen God werk, en God wat teen wetenskap, dit is nie die waarheid nie, God het wetenskap gemaakt. En dis hoekom Jesus baie goeders sê, en baie goeders op een sekere manier doen, hoekom, want hy verstaan die wetenskap. Hy, want hy het gemaakt. Die enigste manier hoe jij een toxic wife kan breek, is om dier een proces van vergifnis te gaan. En als iets wat gebeur is, is wanneer ek vergewe, baie keer kan ik niet die persoon in die oog kyk of na om te gaan, of hij is dat niet eers uh, na by my of so nie, maar die oomlik wanneer ek volkome vergewe, dan release ik weer mijn substance. En ek stier liefde. En omdat daar connectie en een verhouding met die persoon is, beleef daar die persoon instant love. En hy weet, ek weet nie of jullie dit al beleef het nie, maar ek het dit al beleef, wanneer ek dier die proces gaan, ek het nodig om iemand te vergewe en so aan, en ek vergewe die persoon, en ek gaan dier die proces, en ek voel rarig, ok, nou is ek vry, een dag of wat ek al daarna, dan bel die persoon my. Sê, jy, ek wil net sê, ek is sorry. Dis omdat die toxic wave gebreek is. Dit sê die wetenskap vir ons. Kijk gaan wat die Jesus gedoen. Ons het paas nou ek al gepraat, Jesus kom en hy doen iets namens ons zodat so ons nie eers hoef deel te wees nie, maar hy breek een toxic wave once and for all. Hy breek een toxic wave once and for all, een plek waar ons nie kon vergifnis kry nie. Ons kon nie. Ons kon net die merk maak, en kom hy en hy sê, ek vat het op my. Ek gaan hier op my vat, en dan gaan ek jou binnen in my sit. Ek het die vergifnis bewerk, nie jy nie. En ek sit jou binnen in my, en ek klim binnen in jou in, en nou is jy in my. So met ander woorde, dit wat ek afgehandel het, die vergifnis wat ek finaal, klaar afgehandel het, is nou jou nie. It is yours. Hier is die ding, wanneer jy breek, wanneer jy vergewe, breek jy met die cyclus. Met die cyclus om een slagover te wees van die verlede. Jy breek die cyclus. Want dit is al wat het is, 
Dus een reoccurrence van gedachten en van goeders wat jij heel tijd aan gereimind wordt. Jij breekt met de leerstelling, je breekt met pijn, je breekt met verlies, je breekt met iets wat van jou af weggevat is. Maar als ik toelaat, dan kan onvergifnis mij zo so occupy en occupier dat het mij definieer. En hoeveel van ons wat Jesus so zegt, laat toe dat onvergifnis, dit wat aan ek vast hou, my definieer, en actually my toekomst bepaal. Jy sien want baie mense, en ek sluit myself daarby in, verruil betek hier ons toekomst wat God vir ons in gedachte gehad het, as gevolg van die feit dat ek vast hou, aan die verlede, en ek nie wil dat gaan. Dit is een klein prentje van um, iemand wat, jy sikkel om te vergewe, is in een tronk, en dan so nou en dan, dan maak jy net die deurkie op, en laat hom uit, en dan slat jy om so'n bykie. Sit jy weer terug, en dan maak jy weer die deurkie toe. Het is erg hoe ons werk, maar baie, baie keer met ons achterkom, dat is eigenlijk nie die persoon wat in die tronk is nie, maar is jy. Jy laat jouself beteken net bykie die tronk uit, om met die persoon te gaan argumenteer in jou gedagtes. Wie kry jy baie keer, en rij in die kar, en dan argumenteer jy met die persoon. As ek net vir hom dit en dit en dit gesê het, man, as ek net dit en dit en dit en dit het gesê het. Ek wil gauw vir iemand vraag om die voorhand te doen. Ek wil nie elke keer vir Ferry gebruik, en ek gebruik elke keer vir Ferry. Henrico, kom gauw hier so. Henning, kom jy gauw hier so. So, sta net so, dan kyk jy soen toe. So, ek gaan vir Henning vraag om iets te doen. Jy moet jy moet hierdie ding tegen sy rug hou, maar jy mag het nie laat, nee, 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 met jou eindkie. <lacht> Typies op blauwbol. Wacht, wacht, wacht. Geluk aan die bille, so by the way. Jy het mooi gedoen. Dan sal die bok weer terugstuur daar na jylle toe. So, wat ek nou wil hee, jy moet doen, is jy moet nou so'n bykie rondloop. Gaan loop so, en dan draai jy, so. Maar jy mag hem nie laat los, en check al. Is mooi, nee. Kijk hoe volg hou, en hy is een goeie volger. Ok, maar gaan nog een rond, want hier is nice. Hier is interessant. Gaan stap een bykie vinniger, kijk of Henning kan bijbouw. Als hy, jylle kan sommer al blij sit. As jy iets teen, jy kan hem maar kry, dan kan jy kyk of ons op datum is. As jy iets teen iemand hou, gaan jy altijd moet gaan waar hy gaan. Jou gedagtes gaan nooit jou nou wees nie. Jy gaan die altijd een persoon volg waar hy ook al is. As jy iets teen iemand hou. Nou kom ons kyk wat sê die woord. Kom ons kyk gaan wat sê die woord. Ek wil jy uitnooi om, om nood as te maak. Ek geloof dat in hierdie stikke Matthäus met ons die groter prentje verstaan. Die gedeelte begin waar Jesus praat oor kinders. Hy sê paar goed, dat ons nie so lekker verstaan van engel en so nie, maar kom op neer, is dat as jy soos een kind is, dan het jy toegang tot die jimmele. As jy, as jy jou, jou baggage en jou goeder kies los, dan het jy toegang tot die jimmele, jimmel op aarde. Dan gaan hy verder, dan sê, um, as een familie, as jylle, as jylle goeders bind, dan is het gebind in die jimmel, so ook op die aarde. Hy sê, as jylle in harmonie is met, met, met my, um, dan, dan kan jylle enig iets vraag, en het sal so wees. Wat twee of drie by mekaar is, hy, hy sê hier jylle, hier jylle story, heel tyd praat het oor jimmel en aarde, die connectie tussen jimmel en aarde. Die hele tyd praat het daar oor, hy sê jy moet in harmonie wees, en dan eers, na alles wat hy gesê het, as jy iets weet met iemand, met die dit gaan recht, want hy probeer vir hulle verduidelik, want hy probeer vir hulle iets verduidelik in die context waar hulle is, en na alles kom Petrus na Jesus toe, en hy sê, ok, so hoe nou, hoeveel keer moet ek nou, moet ek om nou vergeef, sê wat keer, en toe eers maak hy die stelling, en ek dink Jesus kon op hulle gezicht sien, eh, eh, hulle is baie die mekaar, nee, hulle is baie die mekaar, en toe gee hy die volgende verduidelike, want ek dink Jesus wou toe nou vir hulle verder verduidelike, en hy vertel een gelijkenis van een koning, en dit is nou my vertaling, moet my nou nie quote nie, dit is nou die Bernhard vertaling, van een koning, wat al sy skuld, mense wat om geld skuld by mekaar kry en soan, en hy sê, alright, ons moet nou plan maak, want ons verloor nou baie, en al kom een persoon aan, wat hy sê dat hy kan in hierdie leeftijd en leeftijd dan al nooit terugbetaal wat hy die koning skuld nie, en hy, en hy sê, ok, vat hom in sy gesin, en gooi hulle in die tronk, laat ons hulle verkoop, want dat ons tenminste net bykie iets uit hierdie deel uitkry, jy weet, let's cut our losses, en, en soan, en hier 
hierdie persoon val voor hom neer en pleit by hom en smeek hom en sê vir hom, ek sal alles terugbetaal, maar hulle weet, hy kan nie alles terugbetaal nie, hy is onmoendig om alles terug te betaal. En die koning kry hom jammer. Hy kry hom jammer en hy sê, ok, jou skuld is afgeskryf. Moe nie waar hy nie, gaan vry. En die ou spring op en hy haarklap haar uit en die eerste ou wat hy sien wat hom geld skuld kon hy en hy sê, kom hier so, jy skuld my geld. En hy trap hom uit en hy sê, hoor jy maas kies, ek kan jou nie terugbetaal. Hy sê, ek gee nie om nie en hy laat hom arresteer, hulle gooi hom in die tronk en, en soan. En die ouwens is toen een bykie upset, want dit het ons nou nie lekker, dit werk ons nou nie lekker nie. En die koning hoor af van en hy sê, bring hy, bring hy knap weer terug. Laat hy hier naartoe kom. En hy sê, van hoe doen jy dit? Dit is ons nie reg, he. Ek skryf jou skuld af en jy gaan aan die eerste ouw wat jy, laat jy in die tronk gooi. Ek meen, hoe, hoe, hoe is dit nou? Gooi hem in die tronk totdat hy dit terugbetaal het. En ons weet dat hy gaan net die kant terugbetaal en so hy gaan vir die res van sy leven in die tronk sit. Hoeveel van ons sit vir die res van ons leven in die tronk omdat ons nie die vergifnis kan ontvang nie? Vraag herig jy hulle gegees dat hy nou vir jy iets sal openbaar. Ons sit in die tronk, want ons kan nie die vergifnis ontvang nie, en nou sikkel ons. Ons het nog hierdie mindset, ons het nog hierdie skuld mentality. Nadat ons het verniet gekry het, sê dit nie verdien nie, hy het nie verdien nie. Ons kry dit verniet, en ons gaan uit, en ons het nog steeds die selfde mindset, oor hoe ons die leven approach. Het is baie interessant, ek gaan nie nou in detail aan, gaan nie vir tyd en so, maar jy kan Daniel 9 gaan lees. Daniel sien actually a visioen met die gesalfde getalle, 70 mal 7, 490, as een jeenweise van Christus, wat vir ons die finale offer kom wees en vir ons die finale vergifnis gaan gee. Maar hoe gebeur dit? Hoe word hierdie niet makende kracht geactiveer van ons, wat dier genade iets kry wat ons nie verdien nie, is dier vergifnis is dier vergifnis. Dis hoe ons het kry. Is dier vergifnis. En nou kom Johannes 20, 21 en hy sê, Jesus sê vir hulle, soos wat ek dit nou gedoen het, vrede wees saam met julle, peace be with you, gaan, en gaan doen wat ek gedoen het. Eerste opdracht in Matthäus, toe hy sê, hy sê, ek het afgehandel, nou gaan en gemaakt disciples. Die laaste opdracht van sy disciples sê, ek wil hulle met lief wees vir mekaar, soos wat ek vir hulle lief is. En hoe is die toppunt van liefde, is, is om my leven neer te leen en vir jou vergifnis te bewerk. Hier is nie het regiment nie. En hier is iets, en ek het nie met Leander hier oor gepraat, dus hy is vandag oor die asemhaling en so, en toe besef ek, dit is so in lijn met wat ek vandag met julle wil deel. Hier is nie het regiment van een pa wat vir sy kind koekies gee, en sê, deel met jou, deel met jou sissy of met jou boetie, en hy sê nee, en dan die koekies weer terugvat, en sê, maar jy wil ons nou nie deel nie, nou vat ek. Dis nie hoe God werk nie, maar dis soos een asemhaling, en ek wil jou gauw uitnooi, sit gauw jou rechterhand op jou boors, sit hem op jou boors, Haal lekker diep asem, haal as, asem in. En hou om. Moe nie uit asem nie. Hoe gaan dit? Nee, hou. Asem uit. Is nogal moeilik, nee. Luister. Jy moet eerst ontvang. In asem voor dat jy kan gee, uit asem. Dis wat Jesus hier vir hulle probeer verduidelik, hy sê, luister, ek het iets vir jou gegee, en as jy dit ontvang, dan kan jy dit teruggee, ten spuite van wat met jou gebeur, ten spuite van wie wat aan jou doen, en het rarig ten spuite van wie. As ek vergifnis kan ontvang, en besef, wat ek ontvang, en weet, dat ek het nou ontvang, ek kan nie nou iets anders uitdeel nie, ek kan nie nou iets anders uitdeel nie, dan activeer ek, the substance, van die koninkryk, dis liefde, luister, as ons dink aan ons gemeenskap, en ons dink aan ons politiek, en ons dink aan wat in die wereld aangaan, is het baie moeilik om hierdie te verstaan, Want mense verdien nie 
vergifnis nie. Kom ons wees eerlijk. En revenge is waar ons ons leven bou. Maar jij verdient dit niet. Die realiteit is niemand verdient niks. In ons het niet vergifnis verdien nie. Maar ons het het ontvang. In die oomlik is het ontvang as hom het in. En dan as hom ek vergifnis uit. Laatste story, Lukas 7 is daar een vrou. Nou Jesus gaan naar een fariseer toe. Jy ons het om die meeste issues gee. Nooi om, sê kom eet by my, sê geen probleem. Dit is amper soos breiwaard waar hy sê, where are you going? I'm going to pick a fight. <laughs> hy stap haar in en hy keir bykie met hulle en so aan en daar kom een vrou in wat bekend was als een slechte vrou. En sy het een saak met wie daar is. Sy het een absolute saak wat hulle van haar dink, hoe hulle van haar kyk, sy waar hy nie. Sy gaan recht uit na Jesus' voete toe. Sy heil so bij haar, dat sy sy voete was met haar trane. Sy dierolie, sy sal sy voete en sy soen sy voete onophoudelik. En Simon die fariseer sê daar so, en hy dacht, ek het het, hier is my troefkaart. As hierdie een profeet was, sou hy geweet het wat hierdie vrou gedoen het, en hy sou nie dit toegelaat het nie, en hy, en hy, en hy comforteer bykie vir Jesus, hy soos lekker, jy sien, en Jesus weet het. En is amazing hoe Jesus het hanteer, hy kyk op, en ek imagine het, dit staan nie woord, hy kyk so vir hom, en hy sê vir hom, kan ek jou iets vraag? Hoekom vraag hy vraag, want wanneer ek iemand confronteer, is jou conscious mind dadelijk actief, en nou is ons recht vir argument, maar as ek jou vraag hy vraag, moet jy nou dink, wat moeilik was vir die fariseer, sommige mense, in ons omgeving ook. En hy vraag my vraag, hy sê vir hom, ek wil jou gauw ietsie vraag, as al iemand is wat baie skuld het, en as iemand is wat min skuld het, en hulle skuld die self te ou, en hierdie ou kom en hy sê, ek skryf al, jylle, al twee jylle skuld af, is van jylle hoef my nie terug te betaal nie. Wie gaan die blijste wees? Wie gaan meeste, meeste opgewone wees? En hierdie fariseer weet, ok, hier is a catch. En hy sê, wel, seker maar, die ouwe die meeste geskuld het, hy sê, jy het recht geantwoord. Kry sy sterrekie. Jy het recht geantwoord. En hy sê, sê, dat wie baie gesondig het, wie baie issues het, nee, waardeer dit meer as die persoon wat nie baie het. Jou leven word baie meer getransformeer as jy baie baggage het en jy word vergewe. Dis ook om hierdie vrou het nie links of rechts gekyk nie. En hy sê vir hom, Simon, jy was nie eers een goeie host nie. Want toe ek hier gekom het, het jy nie eers my voete gewas nie. Jy het my nie eers koude water gegeen my voete te was nie. Jy het my nie eers een kus op die wang gegeen nie, niks. Jy het my nie eers met cheap olie my hoof gesalf nie. Hierdie vrou kom en was haar voete met my atrane. Sy gebruik dierolie op my voete en sy het nog nie opgehaal my voete te soen nie. Wie is jy? Wie is jy? Baie keer bevind ons ons self in die posiesie. Ons besef nie wat rarig aan die kruis vir ons afgehandel is. Dis massive. Dis huge. En ek wil vir jou een stelling lees vandag. En ek wil hier met hierdie mooi lees, en gaan hom so druk op die boord hou, laat hy in jou hart val. Grace is when God gives us good things that we don't deserve. Mercy is when God spares us from the bad things we do deserve. And blessings are when God is generous with both. Grace is when God gives us good things we don't deserve. Mercy is when God spares us from the things we do deserve. And blessings is when He generous us with all to it. When we get something, then we can give it first. Tyler Perry had a very nice story. I don't know if you did it, but you know who Tyler Perry is. Go look at his story, where he was in an abusive house. Groot geword het. En sy pa het om abuse en hy vertel die story hoe hy onder die trappe 
en hulle buismin gaan wegkryp het, en hoe hy so baie daar was, dat dit half soos een plekkie vorm geword het, waar hy sy verbeelding wereld om net ergens heen gevat het, en toe hy uit die, sko- uit die huis uit is, skryf hy een verhoog stuk, oor hoe dit is om uit, hoe kom jy uit die abusive um, uh, huis uit, en hy sikkel, hy sikkel rechtig om een bestaan te maak, hy kom hier reg nie, Hy kom nie reg nie, hy, hy leef uit sy kar uit en dan kry hy weer bykie mense van derig mense in sy shows, hy, hy sikkel rechtig en een dag vererg hy hom en hy telefoon op en hy bel sy pa. En hy sê vir sy pa alles wat hy van hom ontneem het, hy sê vir sy pa alles wat hy aan hom gedoen het en hoe hy, en aan die einde van die oproep sê hy die volgende, hy sê, but I forgive you. I forgive you. En als er is tussen is in hulle toeie, en sy pa vraag vir om vergifnis, en als is iets wat al gebeur, en die toxic wave word gebreek, en van daar af gaan van derig na derig duisend by sy plei, en ons ken allemaal vir Tyler Perry vandag, van daar af het het net so gegaan, en hy is super, super succesvol. En hy kwoud een skrifgedeelte wat hy sê, Romeine 8 vers 28, wat sê, alles sal te goede meerwerk vir die wat om lief het. En wat in sy wil is. En vandag wil ek vir jou sê, is Romeine 8 vers 28 skop in werking die oomlik toe hy vergewe het. Why? Because that's the foundation of our faith. Dis wanneer ons die substance van God is, is when we forgive. As jy meer oor ons campus wil weet, of jy wil financieel bijdra, as jy welkom om jy scan me net die na te volg. En as jy in Port Elizabeth bly, wil ons jou weer eens uitnooi, om sonda 9 uur by Clarendon Laarskop, saam met ons te kom keir, by hierdie familie, op een mis. Bless jy.